Hello dear students, in basics of electrical engineering, we are covering fundamental of electricity. This is a first year ka subject in which a detailed study every electrical engineer as well as any branch of engineering is the most important. Today we are starting this subject. Ko start kar rahe hai. Today we are going to start lecture number first. Student, if you have not subscribed to my channel, subscribe nahi kar hai. please subscribe and bell icon click so that whatever I video upload, you will get the notification box. Mein aay. आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टूडेंट्स ऐसे हम इस पूरे सब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज्ड वे में कवर करेंगे जिसमें हम यूनिट फर्स्ट दैट इज कॉल्ड डीसी सर्किट्स कवर करेंगे यूनिट सेकंड दैट इज कॉल्ड सिंगल फेज एसी सर्किट्स और यूनिट थर्ड दैट इज कॉल्ड थ्री फेज एसी सर्किट्स इन तीनों यूनिट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले हमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक नॉलेज ओवरव्यू होना चाहिए तो लेट्स स्टार्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ओवरव्यू ऑफ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ चार्ज तो हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक मॉडल की जनरली डिस्कशन कर लेते हैं जब हम किसी एटॉमिक मॉडल या एटम मॉडल की बात करेंगे सबको पता होगा एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स यानी यही फंडामेंटल एलिमेंट है जिससे किसी भी मैटर का मतलब डेवलपमेंट होता है जब हम एटॉमिक मॉडल का एनालिसिस स्टडी करेंगे तो वी नो दैट एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में दो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल इन नेचर होता है प्रोटॉन पॉजिटिव इन चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट और, है उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रो जो एलिमेंट रिवॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मींस इन एनी एटम वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट दे आर कॉल्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एटम में इक्वल होते हैं ये आपने 11 12 में ऑलरेडी पढ़ा होगा अब हम एक-एक करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रॉन्स ही करंट के लिए रिस्पांसिबल क्यों होता है प्रोटॉन क्यों नहीं होता है जिसके वजह से उनको आगे जनरली डिफिकल्ट होता है समझना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को तो अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के चार्ज के नेचर के बारे में प्रोटॉन इज पॉजिटिव इन चार्ज इसकी मास जो है रिलेटिवली बेटर ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन का कंडक्टर के फ्लो ऑफ करंट में कोई रिस्पांसिबिल कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता मींस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी काइंड ऑफ कंडक्टर ये आपको याद रखना होगा फिर क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि करंट के फ्लो में रिस्पांसिबल होता है तो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का मास लाइटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन की सबसे खास बात इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पांसिबल होता है यानी किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है मींस मैं वहां समझूंगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यानी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है मींस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज स्टूडेंट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल अगर हम स्टडी करें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हम करें तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज काफी स्मॉल वैल्यू हो जाएगा जिसका कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं होगा सो so, हम चार्ज को जब हम कुलम में मेजर करते हैं तो वॉट इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ वन कुलम 6.28 पॉइंट टू एट इंटू टेन टू टेन टू दावर एटीन यानी छह सौ अट्ठाइस के बाद टेन टू दावर सिक्सटीन यानी सोलह जीरो और लगाएंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम वन कुलम बोलते हैं यानी चार्ज ऑफ सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन टू दावर एटीन और सिक्स ट्वेंटी एट इंटू टेन टू दावर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम वन कुलम बोलते हैं मीन्स वन कुलम मीन्स बहुत लार्ज नंबर बहुत ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है वन कुलम प्रैक्टिकली मेजरेबल होता है दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज वन कुलम अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतना समझना क्यों जरूरी है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी आउटर ऑर्बिट में यानी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं जो पेयर्ड नहीं होते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में फ्लो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का किसी मीडियम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब 
अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी किस मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस मटेरियल में रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी किस मटेरियल में ज्यादा होगी हमने अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई करा अब हम जब मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तीन टाइप के मटेरियल हमारे पास है लाइक like, सबसे पहला मटेरियल जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी और कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उस मटेरियल को हम बोलेंगे सुचालक सुचालक मीन्स कंडक्टर यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही पोरर हो लेकिन जिसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बहुत ही लार्जर हो दैट इज कॉल्ड कंडक्टर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में इजिली अवेलेबल है बल्क अमाउंट में अवेलेबल है इसी वजह से इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से होता है अब वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्टर कॉपर है एल्यूमिनियम है सिल्वर है प्लेटिनम है ब्रॉन्ज है गोल्ड है अब एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इन सभी मटेरियल्स में इन सभी जो भी कंडक्टर मटेरियल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की आपको याद रखना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा जो बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल Which is available now, that is called silver. लेकिन सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसलिए आप इसका रेयर एप्लीकेशन देखेंगे दूसरा मटेरियल जिसकी जो रेसिस्टेंस होती है बहुत ही हाई होती है जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही हाई है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही पोरर है दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर इंसुलेटर यानी जो आइसोलेट करने के काम आए दैट इज कॉल्ड कुचालक अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स है लाइक ग्लास है रबर है प्लास्टिक है एयर है वार, पेपर एयर वार्निश है पेपर है उड है माइका है सेरामिक है कुछ ऑयल्स है लाइक ट्रांसफार्मर ऑयल दे ऑल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स का पर्पस यही है कि जो फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक करे जो आइसोलेट करे दो मीडियम को जिसमें कभी भी करेंट फ्लो नहीं होता है तीसरा जो मटेरियल जिसको हम एज स्विच यूज करते हैं और जिसकी कंडक्टिव कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से काफी ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड अर्ध चालक सेमी कंडक्टर सेमी मींस अर्ध कंडक्टर मींस चालक तो अर्ध चालक यानी एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बेटर होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर लेकिन कंडक्टर से कम होती है वी हैव टू फेमस सेमी कंडक्टर मटेरियल हैंदियार सिलिकन एज वेल एज जर्मेनियम आपने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा है आपने सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पढ़ी होगी जिसमें आपने देखा होगा जस्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ डायोड डायोड सिलिकन या जर्मेनियम से हम बनाते हैं जिसको एज ए स्विचिंग अप्लीकेशन हम यूज करते हैं अब हम बात करते हैं इन तीनों मटेरियल्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहा अप्लीकेशन है कंडक्टर को यूज करते हैं करंट के फ्लो कराने के लिए एज ए कंडक्टिंग मीडिया यानी कंडक्टर में जो वायर हम बनाते हैं जो कंडक्टर बनाते हैं जो मशीन के अंदर वाइंडिंग करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर करते हैं दे ऑल आर कॉल्ड कंडक्टर्स इंसुलेटर को हम यूज करते हैं आइसोलेशन के लिए यानी जो इंसुलेटर डिस्क बनाते हैं जो वायर के ऊपर हम रबड़ का केबलिंग करते हैं यानी केबल जो बनाते हैं जो हम आइसोलेशन पर्पज में यूज करते हैं हायर असिस्टेंस हम जहां पे यूज करते हैं दे आर कॉल्ड इंसुलेटर स्विचिंग पर्पज से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करते हैं जैसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है स्विच जैसे डायोड की बात कर ले जेने डायोड की बात कर ले मॉस्फेट की बात कर ले आईजीबीटी की बात कर ले आप एक एक करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज आगे की स्टडीज में डिटेल में पढ़ेंगे यानी अगर मैं इंसुलेटर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्लासिफाई करूं तो आई कैन से मैं बोल सकता हूं इस बात को कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे और उसी वजह से कंडक्टर में करंट इजली फ्लो होता है इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे यानी उसके करंट का कोई लीकेज करंट होगा उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों के मुकाबले यानी कंडक्टर से कम होंगे इंसुलेटर से ज्यादा होंगे तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन के बारे में समझा चार्ज के बारे में समझा जिसमें हमने मटेरियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में समझा क्योंकि इसके बिना मैंने ये महसूस किया है कि स्टूडेंट बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इन थ्यूरम्स को सॉल्व कर लेता है कैसे केवल को यूज कर लेता है लेकिन उसको बेसिक्स ही नहीं पता होता है किसी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के इंपोर्टेंट टॉपिक्स लाइक ईएमएफ क्या होता है पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हम कवर करेंगे स्टूडेंट मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज 
आप टेंशन फ्री होकर कमेंट बॉक्स में लिखें मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेंशन करें अगर आपका कोई सजेशन है वो भी मेंशन करें क्योंकि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा आपके सजेशन पे बेस्ड ही मैं वीडियो के मैटर को डिजाइन करूंगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मैं ये सारा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और आगे के पूरे सब्जेक्ट को मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं तो आपका रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग